Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Pak Nur English Oke okay, teman-teman kali ini kita akan berlatih Bagaimana membuat kalimat bahasa Inggris Untuk waktu lampau ya Oke okay, tidak sulit teman-teman Misalnya kita membuat kalimat Untuk nomor satu Saya makan apel tadi pagi ya Saya ini adalah I Makan adalah eight Apples adalah apples pagi pagi this morning ya yeah. oke okay, good I ate apples this morning eat ini adalah bentuk kedua atau verb itu dari eat ya yeah. apples ini apelnya banyak kalau apelnya hanya satu I eat an apple This morning, right? <coughs> Oke, okay, nomor two. Ayahku pergi ke Jakarta minggu lalu, ya. Ayahku tentu saja adalah my father. Pergi ini adalah when. Ini adalah bentuk kedua dari go, ya. Ke Jakarta to Jakarta. Minggu yang lalu. Adalah last week ya ini kita bicara tentang uh, kejadian atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau dalam istilah grammar bahasa Inggris ini adalah kalimat dalam bentuk simple past tense oke begitu teman-teman kita lanjutkan misalnya yang ketiga kita membuat kalimat kami bermain sepak bola kemarin sore nah, in English we say kami we bermain played sepak bola football football <laughs> kemarin sore yesterday afternoon oke okay, good Number four, dia laki-laki membeli sebuah sepeda baru kemarin. Dia laki-laki adalah he, membeli adalah bought sebuah sepeda baru, a new bike atau bicycle ya. Kemarin, yes, today, okay. Number five, anak-anak membuat layang-layang dua hari yang lalu. Anak-anak adalah the children. Membuat adalah made. Ini bentuk dua dari make ya. Layang-layang adalah kites. Dua hari yang lalu, two days ago. The children made kites two days ago. Kemudian yang keenam ini adalah kalimat dalam bentuk negatif ya. Ibuku tidak pergi ke pasar pagi ini. Ya, ibuku, my mother, my mother, tidak pergi. Ini kita gunakan did not atau didn't go, did not plus verb one ya. Ke pasar to the markets. Pagi ini adalah this morning. Oke, okay, good. Number seven. Apakah kamu datang ke pertemuan itu kemarin? Apakah ini berarti yes no question? Kalimat lampu kita gunakan did ya. Did you? Apakah kamu datang? Come ke pertemuan to the meeting? Kemarin, yesterday, did you come to the meeting yesterday? Oke, okay, number eight, apakah anak perempuan kamu mencuci pakaiannya hari minggu yang lalu? Sekali lagi, kita gunakan did, ya. Anak perempuan kamu, your 
daughter anak perempuan adalah daughter mencuci was pakaiannya her clothes her clothes hari minggu yang lalu last Sunday ya dalam pertanyaan did your daughter wash her clothes last Sunday number nine pamanku tiba dari Hong Kong minggu yang lalu pamanku my uncle tiba arrive ya bentuk kedua nih ya arrive dari Hong Kong from Hong Kong minggu yang lalu last week ya my uncle arrived from Hong Kong last week Nama ten, adik laki-lakiku tidak pergi ke sekolah kemarin. Silakan teman-teman untuk menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Inggris dan silakan tulis di kolom komentar. Begitu teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel saya dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Like dan berikan komentar Anda Thank you very much and see you again